हेलो स्टूडेंट तुम्हारा जलनिगम प्रणाली सम्बन्धे एक हमको तो बुझिए दिन तो जैक जलनिगम प्रणाली एक स्वाभाविक साधारण धारणा एक दियार चेषा कर जलनिगम प्रणाली कि ना जलनिगम प्रणाली हल जख को भूमिर मध्य प्रधान नदी तर उपनदी तर शाखा नदी तर प्रनदी विभिन्न भागे विभक्त हुए एक प्रधान नदी संगे जुक्त हुए एक नक्शा तैरी कर नदी गठन तैरी कर जे नदीटा नदीगुलो के देखले एक विशेष आकृतर संगे तुलना करते तो ये जलटा कि भाव बड़िए जा भाव प्रवाहित हो नक्शा प्रणाली ता कि बला है जलनिगम प्रणाली तो जलनिगम प्रणाली जानते गथम कैकटा नदी सम्बन्धे जानते हैं नदी धरण सम्बन्धे जेमन धर जे समस्त नदी भूमिर स्वाभाविक ढाल अनुजाई प्रवाहित है भूमि ढाल जेदिगे से दिखे ही जदि प्रवाहित है ताकि बला है अनुगामी नदी तेल ये हे अनुगामी नदी अनुगामी नदी संगे जे समस्त नदी एस समकोणे मिलित है समकोणे मिलित है तरह बला है परवर्ती नदी पलिग्राम परवर्ती नदी आर जे समस्त नदी अनुगामी नदी जेदी आस विपरीत दिखे जदि को नदी प्रवाहित है ताकि बला है विपरा नदी विपरा नदी बी लिखल विपरा नदी हल नती जेदी आलार नती जेदी आलार नतर विपरीत दिखे प्रवाहित है बोले ये बला है बी नती नदी तेल परवर्ती नदी अनुगामी नदी विपरा नदी गौण अनुगामी नदी ये नदीगुल संगे अनुगामी नदी जेदी के प्रवाहित हो दिखे जदि नदी प्रवाहित है ताकि बला है अनुगामी नदी गौण अनुगामी नदी एबार एक भूमिरूपर ऊपर क्षयचक्र चले क्षयचक्र चलते 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 भूमिर प्रथम ऊपर जो अंशा एक क्षयचक्र प्रथम पर्या चले जा द्वित जो क्षयचक्र पर्या शुरू है से समय तो जदि अनुगामी नदी जेदी के प्रवाहित हो दिखे जदि आर नदी को प्रवाहित है से ताकि बला है पुनर्भवा नदी मैं क्षयचक्र द्वित पर्या नदी उत्पत्ति है तेल अनुगामी नदी जेदी के प्रवाहित हो दिखे जदि आर नदी उत्पत्ति है ताकि बला है पुनर्भवा पुनर्भवा मान जो पुनर हे पुनर उत्पत्ति हे कथा हे क्षयचक्रे क्यों द्वित पर्या तो यही नदीगुलो तुम्हारे एक दरकार नदीगुलो जानले तुम्हारे सुविधा है परवर्ती नदी विपर नदी अनुगाम नदी एगल एगलो तुम्हारा निश्चय बुझते पे छो ए जलनिगम प्रणालीगुल बनवलार सम्बन्धे आसि प्रथम ही देखिए आज वृक्षरूपी जलनिगम प्रणाली वृक्षरूपी जलनिगम प्रणाली मान एर आकृति तेल केमन है गाचर मत गाचर जमन एक प्रधान गाचे जमन असंख्य शाखा प्रशाखा एगो थे एगो नहीं देखते जमन लागे सरकम धर एक प्रधान नदी आस एक प्रधान नदी हल यही प्रधान एट अनुगामी नदी ये प्रधान नदी संगे जख उपनदीगुलो एस मिसे ये उपनदी मिसाल एगल उपनदी प्रधान नदी संगे जख को नदी एस मिसे तक देखे बोला उपनदी तो उपनदीगुल जो मिसे तक क्यों सूक्षकोणे मिसबे ये जान मन थे सूक्षकोण मान हे नब्बे डिग्री कम षाट डिग्री सत्तर डिग्री ए रकम कोणे इसे मिलित हो तो सूक्षकोणे जो नदीगुल मिलित हो तक देखो ये उपनदी मिसाल उपनदी संगे जगह इसे मिसे ताकि बला है प्रो उपनदी एगल मिसाल एरम भाव मिसार फले देखते केम लगे इटे सब तो नदी इतना देखते केम लगे गाचर मत से नाम हे वृक्षरूपी जलनिगम प्रणाली वृक्षरूपी जलनिगम प्रणाली साधारण तो जेखने भूमि ढाल एक दिखे ही आ भूमि ढाल मैं एक ही दिखे हेले थक एक नत भूगटन जेखने से देखा जाए द्वित नम्बर हे जे वृक्षरूपी जलनिगम प्रणाल जे शिलाटा थक शिला समनत गठन जुक्त और शिलार आग्नशिला होते रूपान्त शिला होते समसत्व शिला हे ये एर वैशिष्ट्य प्रधान वैशिष्ट्य जेटा बोल जे देखते गाचर मत है द्वित नम्बर हे एट नदीगुल सूक्षण मिलित हो शागुलो कम आग्नेय कि रूपान्त होते समसत्व प्रकृत है भाजयुक्त गठनजुक्त अंचले होते एक नत गठनजुक्त अंचले होते एबारे दो नम्बर जाफ्री रूपी 
যা পরিমাণ হচ্ছে খড়খড়ি খড়খড়ি মানে জানালার দিনে গরমকালে দেওয়ার জন্য এক প্রকার জানালাতে দেওয়া হয় কাঠির তৈরি সেই সেগুলোকে খড়খড়ি বলে তো সেরকম দেখতেই জলগম পড়ে যায় কেমন একটা প্রধান নদী অনুগামী নদী এই অনুগামী নদীর সঙ্গে যখন সমস্ত নদীগুলো এসে মিশবে সমকোণে বা প্রায় সমকোণে মানে নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি কোণে যদি মেশে তবে একটা উপ পরবর্তী নদী মেশালাম সমকোণে যেগুলো মেশে সেগুলো কী বলা হয় একটু আগেই বলেছিলাম পরবর্তী এগুলো পরবর্তী নদী পরবর্তী নদী মিশছে সমকোণে এর সঙ্গে বিপরা নদী উল্টো দিকে যাচ্ছে অনু গৌণ অনুগামী নদী তো এরমভাবে একাধিক এরমভাবে যদি নদী মিশতে থাকে তাহলে এটাকে জাফরির মতো লাগবে খড়খড়ির মতো কিন্তু দেখো নদীগুলো সব সমকোণে মিশছে তো একাধিক কোনো অঞ্চলে এক নত ঢাল এটা কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে ভূমির ঢাল যেন এক নত মানে একটা দিকেই বেঁকে থাকে ভূমির ঢাল যদি এক নত হয় তাহলে সেই এক নত ঢালু গঠনযুক্ত অঞ্চলে সাধারণত যেখানে পাললিক শিলা থাকবে সেই জায়গাতে মানে ভাঁজযুক্ত পাললিক শিলা মানে ভাঁজযুক্ত অঞ্চল হবে তো সেখানে এই জলঙ্গ প্রণালীটা দেখা যায় ওখানে নদীগুলো কেমনভাবে মিশছে বললাম সমকোণে নব্বই ডিগ্রি এখানে অনুগামী নদী মেশে পরবর্তী নদী অনুগামী নদী পরবর্তী নদী বিপরা নদী পুনর্ভবা নদী যে নদীগুলো আমি আগে আগে পরিচিতি ঘটিয়েছি সেই নদীগুলি সব এসে মিশছে কিন্তু কেমনভাবে সমকোণে দিয়ে এরকম গঠনটা তৈরি করে একেই বলা হয় জাফরি নদী জাফরি রূপী নদী জাফরি রূপী জলনিগম প্রণালী আয়তাকার আয়তাকার একাধিক আয়তাকার জলনিগম প্রণালী এর মধ্যেই আছে আয়তাকার তোমরা আয়তক্ষেত্র জানো একটা প্রধান নদী তার সমান্তরে যদি একটা নদী আসে এটার সঙ্গে যদি আবার এরমভাবে কোনো নদী এসে মিশে তাহলে দেখতে কেমন লাগছে আয়তক্ষেত্রের মতো তখনই ওটা হয়ে যায় আয়তকার জলনির্গম প্রণালী আয়তকার জলনির্গম প্রণালীর ক্ষেত্রে চ্যুতি রেখা থাকলে সুবিধা হয় ফাটল বা চ্যুতি রেখা থাকলে সেখানে প্রধান নদীর সঙ্গে উপনদীগুলো সমকোণে এসে মিলিত হবে তার ফলে আয়তকার জলনির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে এবার আসছি আমরা কেন্দ্রমুখী বা কেন্দ্রাভিক জলনির্গম প্রণালী কেন্দ্রমুখী কেন্দ্রমুখী মানে হচ্ছে এটা কোনো অবনত স্থান ধরো এটা কোনো জলাশয় কোনো অবনত স্থান তোমরা নদী ধরো অবনত স্থান সাগর মহাসাগর অবনত স্থান বা যে কোনো নিচু স্থান সেখানে সেখানে কী হয় জল যদি পড়ে সেই জলটা এসে কোথায় আসবে নিচু স্থানেই আসবে তাহলে একাধিক স্থান থেকে উঁচু স্থান থেকে যদি অনেকগুলো নদী একটা স্থানে গিয়ে মিলিত হয় তখন তাকে বলা হয় কেন্দ্রমুখী জলনিগম প্রণালী তাহলে কেন্দ্রমুখী জলনিগম প্রণালী হওয়ার জন্য অবশ্যই স্থানটাকে নিচু হতে হবে যে স্থানে জলনিগম প্রণালী দেখা যাবে সেখানে নদীগুলো গিয়ে একটা স্থানে মিলিত হচ্ছে দেখো একটা স্থানে নদীগুলো মিলিত হচ্ছে নদীগুলো আসছে ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এবং একটা স্থানে গিয়ে মিলিত হচ্ছে কোনো হ্রদ হতে পারে কোনো নদী হতে পারে সেখানে কিন্তু যেমন ধরো তোমরা প্লায়া হ্রদ দেখেছ প্লায়া হ্রদ হ্রদ মরুভূমি অঞ্চলে যে প্লায়া হ্রদ থাকে সেই প্লায়া হ্রদে ওই নদীগুলো এসে একটা জায়গাতে এসে মিলিত হয় তার ফলে এই জল জঙ্গল প্রণালীটা গড়ে ওঠে আর কেন্দ্রমুখী জলনিগম প্রণালীর ঠিক বিপরীত হচ্ছে কেন্দ্র বিমুখ জলনিগম প্রণালী তাহলে এটা যদি নিচু স্থানে হয় তাহলে কেন্দ্র বিমুখ জলনিগম প্রণালীটা কী কোথায় হবে উঁচু স্থান থেকে হবে তাহলে এটা কোনো উঁচু স্থান এই উঁচু স্থান থেকে এদিকে একটা আমি উঁচু স্থানটা এটা দেখিয়ে দিলাম এখানে এবার নদীগুলো দেখাচ্ছি মুছে দিলাম এটা উঁচু স্থানের উঁচু স্থান থেকে ধরো এদিকে একটা নদী বেরিয়ে গেল এদিকে একটা নদী বেরিয়ে গেল এদিকে একটা নদী বেরিয়ে গেল উল্টো দিকে একটা নদী বেরিয়ে গেল বিভিন্ন দিক থেকে নদী বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখো একটা উঁচু স্থান থেকে বিভিন্ন দিকে নদী বেরিয়ে যাচ্ছে এটা কি বলা হয় কেন্দ্র বিমুখ জলনিগম প্রণালী এটা ছিল কেন্দ্রমুখী একটা কেন্দ্রে এসে সবগুলো মিলছিল আর এটা কেন্দ্র বিমুখ একটা স্থান থেকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে নদীগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে তাই একে বলা হয় কেন্দ্র বিমুখ জলনিগম প্রণালী তাহলে তোমরা এর পাত্রগুলো বুঝতে পারছো কেন্দ্র বিমুখ কেন্দ্র বিমুখ আর কেন্দ্রমুখী আর এদিকে বৃক্ষরূপী আর যা প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য কোন জায়গায় এগুলো তোমরা বুঝতে পারছো যে এই পাত্রগুলো তোমাদের পরে পাঠিয়ে দিচ্ছি তো তোমরা এটা বোঝার চেষ্টা করো ছবিগুলো এরমই হবে এরমভাবেই ছবিগুলো আঁকবে 
এবার আছে আমরা অঙ্গুরিও অঙ্গুরিও মানে হচ্ছে আংটির মতো আংটি আমরা দেখেছি গোল 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 একটা ধরো এটা যদি এই যে পেনটা আমি দেখাচ্ছি এই পেনটার মধ্যে এরম গোল একটা তার নিচে গোল একটা তার নিচে গোল একটা এরম যদি দেখানো হয় তখন সেরকম যদি একাধিক ওরকম জয়ন্তঙ্গম প্রণালী করতে হয় তখন তাকে বলা হয় অঙ্গুরিও জয়ন্তঙ্গম প্রণালী এই অঙ্গুরি জয়ন্ত প্রণালীর মানে ধরো একটা বড় পর্বত এই পর্বতের মধ্যে এইখানে ধরো সমান্তরালভাবে এইখানটা নরম শিলা এইখানেও নরম শিলা এগুলো কঠিন এগুলো কঠিন এগুলো কঠিন নরম শিলা এবার ধরো এদিকে একটা প্রধান নদী আসছে অনুগামী নদী প্রধান অনুগামী নদীর সঙ্গে এই নরম শিলা বরাবর নদী মিশল এদিকেও একটা নদী এসে মিশল এখানেও নদী মিশল এখানেও নদী মিশল এটা আমি পর্বতের একটা দিক দেখাচ্ছি এরম যদি পর্বতের এরম গোল হয়ে চারিদিকেই এরম হয় তাহলে দেখা যাবে এই নদীগুলো সব মিশতে মিশতে গোল হয়ে গেছে এরকমভাবে মানে এই চুপ্রবতটা ধরো আমি দেখাচ্ছি দেখো একটা পর্বতের নদী বেরিয়ে গেছে এখানেও একটা পর্বত থেকে এরম নদী বেরিয়ে গেছে এদিক করে ধরো একটা পর্বত থেকে নদী বেরিয়ে গেছে পর্বতের তিন দিকে আমি দেখালাম এবার ধরো এর সঙ্গে একটা উপনদী এসে মিশেছে এদিক থেকেও একটা উপনদী এসে মিশেছে এর সঙ্গে 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 উপনদী এসে মিশেছে তাহলে দেখো পর্বতটার চারদিকে একটা পর্বত এদিকে নদীগুলো গেছে পর্বত থেকে এই পর্বতের চারদিকে তাকে এরকম গোল হয়ে গেছে এবার দেখতে কেমন লাগছে আংটির মতো আমি যদি নিচে আরেকটা করি এরকম তো একইভাবে তাহলে সেই ক্রমান্বয়ে এরকমভাবে কিন্তু আংটির মতি হতে থাকবে এটা কি বলা হয় অঙ্গুরিও জল নির্গম প্রণালী বোঝা গেল অঙ্গুরিও তোমাদের বইয়ে তো দেখবে আছে তো এরকমভাবেই অঙ্গুরিও জল নির্গম প্রণালীটা গঠিত হয় আঁকশি রূপি জল নির্গম প্রণালী আঁকশি রূপি মানে হচ্ছে ধরো একটা প্রধান নদী এটা একটা প্রধান নদী অনুগামী নদী এই অনুগামী নদীর সঙ্গে যখন ধরো একটা উপনদী এসে মিশছে উপনদী গিয়ে এরমভাবে গিয়ে একটু বেঁকে গিয়ে মিশল বঁড়শির মতো বঁড়শির মতো যখন এরম গিয়ে মিশবে তখনই তাকে বলা হয় যে বঁড়শি রূপি বা আঁকশি রূপি দেখো এটা আঁকশি তৈরি হয়েছে আঁকশি রূপি জলঙ্গম প্রণালী এই জলঙ্গম প্রণালীর ক্ষেত্রে কিন্তু ভূমির গঠনের সঙ্গে কোনো রকম সামঞ্জস্য থাকে না ভূমির গঠনটা কেমন হবে তার উপর পুরোপুরি নির্ভর করে না ভূমির ঢালের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যহীন নদী হেরিং বন নদী নকশা হেরিং বন নদী নকশার ক্ষেত্রে এই যে প্রধান অনুগামী নদীটা এলো এটা অনুগামী নদী অনুগামী নদী মানে এটা একটা শিলার উপরতেই গেছে এটা একটা শিলা এর সঙ্গে যে শিলাগুলো আছে সেই শিলাগুলো কিন্তু এরমভাবে সমান্তরালের সমান্তরতর শিলাগুলো আছে এরম সমান্তরালের সমান্তরের শিলাগুলো বিস্তৃত সব কঠিন এবং নরম এটা কঠিন এটা নরম এটা কঠিন এটা নরম এরমভাবে যদি শিলাগুলো অবস্থান করে এদিকেও তাই কঠিন কঠিন নরম যে দুদিকের শিলা স্তর তারা কিন্তু সমান এখানে কঠিন এটা যদি নরম বললাম এদিকে কিন্তু শিলাটা কিন্তু নরমভাবে নেই এদিকে কিন্তু নরমভাবে নেই এটা কিন্তু এখন আবার কঠিন এটা কঠিন এদিকে নরম এদিকে কঠিন এরমভাবে যদি অসমান্তরালভাবে অবস্থান করে এদিকে সমান্তরাল কিন্তু দুই বিপরীত দিকে যদি শিলাগুলো অসমান্তরালভাবে অবস্থান করে সেক্ষেত্রে নদীগুলো যখন এসে মিশবে নরম শিলার উপর দিয়ে নদীগুলো যাবে তারা এখানে নরম তার মানে নরমের উপর দিয়ে গিয়ে নদী মিশল আবার এখানেও নরম আছে এদিকে এদিকে নরম যদি হয় এদিকে গিয়ে নদীগুলো মিশল এইখানেও নরম আছে নরম শিলার উপর দিয়ে নদীগুলো এসে মিশল এইখানে নরম আছে এইখানে এসে নদীগুলো মিশল আমি এবার শিলাগুলোর অবস্থানগুলো একটু মুচ্ছি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে দেখো এটা দেখতে কেমন লাগছে মাছের কাঁটার মতো হেরিং মাছের কাঁটা এরকম হয় সেই জন্য এই জলনিগম প্রণালীর নাম হচ্ছে হেরিং বন জলনিগম প্রণালী বিনুনি আকৃতি জলনিগম প্রণালী বিনুনি তোমরা দেখেছো মেয়েদের চুলের বিনুনি যেমন করে সেরকম কেন হয় এরকম ধরো একটা নদী যাচ্ছে নদীর গতিপথে কোনো ধরো একটা নদী উপত্যকা আমি দেখাচ্ছি এটা নদী উপত্যকা এই নদী উপত্যকার মধ্যে এখানে কোনো একটা বালু চর আছে তাই নদীটা তখন কি করবে নদীটা একে বেঁকে গিয়ে এরমভাবে যাবে একে বেঁকে গিয়ে এরম করে যাবে দিয়ে দুটো আবার মিলিত হবে আবার ধরো একটা বালু চর আছে 
আবার এদিকে গিয়ে এরম করে গিয়ে আবার এরম করে গিয়ে আবার দুটো মিলিত হবে দেখতে কেমন লাগছে মেয়েদের বিনুন চুলের বিনুনের মতো একে বলা হয় বিনুরূপী নদী এটা দেখা যায় সাধারণত নদীর বদ্বি প্রবাহে যখন নদীতে বালুচর বদ্বীপ এগুলো গঠিত হয় সেই সময়ে কিংবা যেখানে পার্বত্য অঞ্চল থেকে নদী যখন সাধারণত সমভূমিতে নামে অর্থাৎ যেখানে পলল ব্যজনী পলল শঙ্কু গঠিত হয় সেই জায়গাতেও এই বিনুরূপী নদী নকশা দেখা যেতে পারে এগুলো যে নদীগুলো আমরা আঁকলাম যে জনগণগুলো আমরা দেখালাম এগুলো সবই হচ্ছে শিলার সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্ত জনগম প্রণালী এবার শিলা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কয়েকটা জনগম প্রণালী আছে তা সেগুলো একটু আমরা দেখি সেই দুটো হলো একটা হচ্ছে পূর্ববর্তী নদী আর একটা হচ্ছে অধ্যার অপিত নদী পূর্ববর্তী নদী ধরো একটা কোনো নদী যাচ্ছে তার সামনে যদি ভূমির উত্থান ঘটে আমি এখানে ভূমির উত্থান দেখালাম যদি কোনো ভূমির উত্থান ঘটে তাহলে সাধারণত কি হয় নদীটা সেখানে আটকে যাবে এইখানে যদি ভূমির উত্থান হয়ে যায় এখানে ধরো ভূমি উঠছে তাই নদীটা আটকে যাওয়া উচিত কিন্তু যে সমস্ত নদী ভূমির গতিপথে আড়াড়িভাবে গড়ে ওঠা কোনো উচ্চ ভূমি তাকে ক্ষয় করে তার নিজের গতিপথটাকে বজায় রাখে তাকেই বলা হয় পূর্ব পূর্ববর্তী নদী এ কী করবে এই আড়াড়িভাবে একে একদম পুরো ক্ষয় করে দেবে ক্ষয় করে একদম চলে যাবে তাহলে এই যে আড়াড়িভাবে ক্ষয় করে চলে গেল এটাই হচ্ছে পূর্ববর্তী নদী তাহলে যে সমস্ত নদী ভূগঠনের সঙ্গে ভূগঠনটা যেমন ছিল তারপর তাকে অনুসরণ করলই না তাকে ক্ষয় করে বেরিয়ে চলে গেল তাই জন্য একটা ভূগঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন নদী তো যেমন ধরো হিমালয় পর্বতকে কেটে বেরিয়ে এসেছে কে ওদিকে হচ্ছে গঙ্গা ওদিকে হচ্ছে সিন্ধু এদিকে হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র এরা সবাই ওই হিমালয় পর্বত উত্থান হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাকে কেটে বেরিয়ে চলে এসেছে তো সেই জন্য তারা পূর্ববর্তী নদী তো পূর্ববর্তী নদী তাহলে এখানে কী তৈরি করলো একটা খাত তৈরি করলো একটা খাত তৈরি করলো এই খাত গিরিখাত গতিপথে গভীর গিরিখাত সৃষ্টি করে বেরিয়ে চলে যায় এটা হচ্ছে পূর্ববর্তী নদী বা পূর্ববর্তী জলের প্রণালী আর একটা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে অধ্যার অপিত জলের প্রণালী অধ্যার অপিত মানে হচ্ছে কোনো একটা প্রাচীন শিলা ধরো আমি সমুদ্র সমুদ্র গর্ভ থেকে যদি কোনো শিলা ধলো উত্থিত হলো আমি একটা শিলা আঁকছি এখানে দেখো এই যে শিলাটা আঁকছি এইখানে এই শিলাটার উপরের অংশ হচ্ছে কোথা থেকে উত্থিত হয়েছে বললাম সমুদ্র গর্ভ থেকে এই যে সমুদ্র গর্ভে কী থাকে পাললিক শিলা থাকে তাহলে এটা হচ্ছে পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত এটা পলি পাললিক শিলা এবার পলি পাললিক শিলাটা সমুদ্রে গর্ভে যার উপর তৈরি হয়েছিল সেটা ধরো একটা অন্য ধরনের শিলা ছিল এটা একটা অন্য ধরনের শিলা ছিল তাহলে এটা একটা অন্য ধরনের শিলা এটা অন্য ধরনের শিলা সমুদ্র গর্ভ থেকে কোনো ভূমির এরকমভাবে উত্থান ঘটল সমুদ্র গর্ভে মানে সমুদ্রে যে পাললিক শিলা ছিল এটা পাললিক শিলা তার নিচে যে এবার একটা ভূঅর্থনের ফলে উপরে উঠে এসেছে এবার যখন একটা উঁচু হলো তখন এর মধ্যে কী সৃষ্টি হবে নদীর সৃষ্টি হবে ধরো যেদিকে ভূমির ঢাল আছে ধরো এদিকে ভূমির ঢাল আছে এখানে নদীর সৃষ্টি হলো এটা কী শিলা পাললিক শিলা এখানে ধরো উপনদী এরম সব তৈরি হলো এরা এদিকে আসছে তো এরমভাবে ক্ষয়কার্য করতে করতে এটা ধরো ক্ষয়কার্য চলছে ক্ষয়কার্য করতে 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 যখন অনেক দিন হয়ে গেল তখন দেখা গেল এখানকার যে এই পাললিক শিলাটা নরম তো সেই জন্য ও ক্ষয়ে গেল তাহলে আস্তে 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 এটা পাললিক শিলাটা ক্ষয়ে গেল পাললিক শিলাটা যদি এরমভাবে ক্ষয়ে যায় তাহলে কী শিলাটা বেরিয়ে এলো এই নরম শিলাটা বেরিয়ে এলো নরম শিলাটা যখন এই বেরিয়ে এলো এই নরম বলছি কঠিন শিলাটা বেরিয়ে এলো কঠিন শিলাটা যখন বেরিয়ে এলো তখন কিন্তু দেখো এইটা হচ্ছে অন্য যুগের তৈরি শিলা আর এই উপরে যেটা পাললিক শিলা ছিল সেটা হচ্ছে নতুন তৈরি হওয়া পাললিক শিলা নতুন পাললিক শিলাটা উঠে চলে গেল এর কিন্তু নদীটা তো রয়ে আছে নদীটা কিন্তু এই প্রাচীন যে শিলাটা ছিল এই প্রাচীন শিলার ঢালটা যেদিকে ছিল তাকে কিন্তু অনুসরণ আর করবে না কাকে অনুসরণ করবে যেরমভাবে পাললিক শিলার উপর এই নদীটা তৈরি হয়েছিল সেরকমভাবেই নদীটা প্রবাহিত হবে অর্থাৎ 
নতুন যুগে তৈরি হওয়া জল নিগম প্রণালীটা পুরনো যুগে তৈরি হওয়া শিলার উপর অধ্যারোপিত হলো প্রতিস্থাপিত হলো এটা কি বলা হয় অধ্যারোপিত জল নিগম প্রণালী মানে এক যুগের জল নিগম শিলার উপর গঠিত জল নিগম প্রণালী যখন অন্য যুগের শিলার উপর গিয়ে সমহারই প্রতিস্থাপিত হয় অধ্যারোপিত হয় তখনই তাকে বলা হয় অধ্যারোপিত জল নিগম প্রণালী তো এটা কি বলা হয় অধ্যারোপিত জল নিগম প্রণালী তোমরা নিশ্চয়ই এগুলো এবার বুঝতে পেরেছো এরপরেও যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে জানাবে ধন্যবাদ